Kwa hiyo tunaangalia kwa mfano vita vikiibuka leo. <laughs> vita vikiibuka leo kati ya kati ya kati ya kati ya China na na, na Taiwan mm, au China uh, na Marekani ndicho tunachokiangalia sababu kwa sababu anaye an, 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 an support Taiwan ni Marekani kidogo na umoja wa Ulaya kwa sababu umoja wa Ulaya wao hawana namna eh, inabidi tu wamsupport Marekani mm, aidha akina Macron wapige kelele eh, watake wastake lakini lazima wamsupport mara kwa sababu Marekani ndio ndio mtu ambaye wanamtegemea kwa usalama, wanamtegemea katika mambo mengi sana katika ulinzi. Kwa umoja wa Ulaya pale walipo wao wanamtegemea Marekani. Japo hawapendi. Hawapendi hata wao wenyewe pia hawapendi kumtegemea Marekani. Lakini inawabidi wamtegemea kwa sababu yule jamaa Marekani si wanawapa maisha umoja wa Ulaya. Anayopa maisha umoja wa Ulaya ni ni ni, ni, ni Marekani. Kwa hiyo jambo lolote ambalo Marekani analifanya inabidi wale umoja wa Ulaya washiriki katika jambo hilo either kwa kupenda au kuto kupenda kwa sababu kuruga nyepesi ni kwamba umoja wa Ulaya ni makoloni ya Marekani eh, pasipo wao kujua au pengine wanajua kwa sababu Marekani na umoja wa Ulaya eh, mtu ambao amewaokoa umoja wa Ulaya kwa miaka mingi ni Marekani angalia vita vya kwanza vya dunia nani aliwaokoa Hmm? vita vya kwanza vya dunia umoja wa ulaya walikuwa wamepigika vibaya mno aliyekwenda kuwaokoa pale vita vya kwanza vya dunia umoja wa ulaya ilikuwa ni nani ni marekani kwa sababu mataifa zaidi ya saba ulaya nzima walimchangia ujerumani na mwisho wa siku alikaa mbaya marekani akaingilia kati mwaka moja, mia tisa na ngapi na 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 na, na. Mia tisa na kumi na saba kumi na saba ndio marekani aliingia aliingilia kati vita vya kwanza vya dunia kwenda kuwasaidia ndugu zake kwa Marekani amekuwa akiwasaidia umoja Ulaya kwa miaka mingi kiusalama na kiuchumi na baada ya uchumi kuyumba aliyowakopesha pesa umoja Ulaya alikuwa ni Marekani kwa yule ni ndugu yao yule ni ndugu yao mm. yani ni, 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 ni baba yao yule ni bosi wao sasa ukiangalia vita vya pili vile vile vita vya pili vile vile umoja wa Ulaya kaingia vitani sawa na Ujerumani huyo huyo ambaye waliingia naye vitani vita vya kwanza vya dunia wakashindwa kuelewana wakaja wakaingia vitani tena vita vya pili vya dunia na umoja wa Ulaya wakapigika wakapigika aliyekuja kuwasaidia ni Marekani ndio leo wasaidia umoja wa Ulaya chakula siraha wanajeshi kwa kopesha ulizi usalama mpaka pale ambapo umoja wa Ulaya kwa kusaidiwa kwa kusaidiwa na Urusi wakafanikiwa kumondoa Adolfu Aloisi Hitler Benito Mussolini nani wakina 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 nani hawa wakina Joseph Goebbels na wengine wengi wakafanikiwa kuwaondoa lakini aliyowasaidia ni umoja wa Ulaya na baada ya pale uchumi si ulikufa Ulaya uchumi ulikufa vita vya kwanza vya dunia 918 uchumi ukafa vita vya pili vya dunia 945 uchumi ukafa kwa hiyo kwa lugha nyepesi aliyowasaidia tena aliyowasaidia tena E, wazungu baada ya vita vya pili vya dunia kuisha e, kujikwamua kiuchumi wakapewa waka, pesa nyingi sana ni Marekani huyo huyo. Sasa swali inakuja hivi. Swali inakuja hivi. Kwa mfano leo hii e, vita vitaibuka. Na hiyo vita vitaibuka iwe mwaka huu iwe mwaka 2025. Lakini ndani ya miaka hii mitano lazima vita vitaibuka. Vita vitaibuka vikubwa tu na Marekani itakuwa ni mshirika mkubwa wa hivyo vita. Kwa mfano Vikibuka vita kati ya Taiwan na, 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 na China. Sawa? Tunaangalia nani atakaye athirika zaidi sababu mchina lazima atawekewa vikwazo vya kiuchumi na Marekani. Vikwazo vya kiuchumi. So bado bado watu wengi wanakuwa wafahamu. Wengi wanakuwa waelewi kwa sababu uchumi wa China bado ndio wana 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 wa China wana akili kubwa, wanajiweza, wametumia muda mchache sana kufikia mafanikio yao ni kweli matumia miaka kama sabini hivi kufikia mafanikio yao. Umeona ni kweli. Lakini sasa tunajibu kuangalia. Mm? Biashara nyingi za mchina bado zipo katika mfumo wa kidola bado. Mm. Bado dola ndio pesa ambayo mchina anaitumia kwenye biashara zake bado. Bado. Itachukua muda mrefu sana kwa mchina kuanza kutumia pesa yake mwenyewe kabisa. Itachukua muda mrefu sana. Kwa sababu pesa ya mchina sio moja is not among of the of the of the, of the very strong currencies. Is not among of the best performing currency. 
is not among of the most traded currency duniani pesa mchina bado bado iko chini sana bado iko chini sana kwa sasa hivi ndo anapambana anapambana kwa hiyo kwa mfano mchina akavamia taiwani eh, leo akavamia taiwani pale lazima atawekewa vikwazo vya kiuchumi ndio tunafahamu umoja wa ulaya utayumba zaidi tunafahamu marekani atayumba zaidi tunafahamu kwamba dunia itayumba zaidi kiuchumi sababu mchina ni 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 ndo ndo anayeplay katikati pale mchina ndo yupo katika yupo vizuri na tunamtegemea wengi katika vitu vingi taifa kubwa watu wengi uchumi mkubwa ndo leading supplier of commodities all over the world ni mchina ndo leading supplier As, mbili paka tano ya bidhaa zote duniani zinatoka China katika katika bidhaa ndogo ndogo bidhaa ndogo ndogo mchina taifa kubwa amedominate soko la dunia soko la dunia nzima amedominate yeye all over the world iwe kusini mwa America iwe Africa iwe sasa southern Asia iwe Europe iwe eastern Europe iwe wapi mchina amedominate soko la dunia katika mambo mengi sana yuko vizuri yeye ndo anayeelisha dunia kwa sasa hivi yeye ndo anayetegemewa kwa sasa hivi ndo fastest fastest growing economy kwa sasa hivi ndo leading supplier kwa sasa hivi ndo yuko vizuri kwa sasa ndo yupo in training kiuchumi ndo ni, ni nchi ya pili kwa uchumi duniani ni mchina tunafahamu yote hayo tunafahamu yote hayo lakini sasa tunasema hivi je vita vikitokea leo kata mchina Marekani nani ataathirika zaidi kiuchumi Yeah, uchumi wa China is the strong is the, is the economy of China strong enough to sustain the economic sanction from the west. Ndio sio ambao tutakao tujiulize mimi na wewe hapo. Kama vita vikibuka leo. Eh? Je, mchina ana an, 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 an ubavu. Yuko vizuri anaweza kaimili vikwazo vya kiuchumi kutoka Marekani, kutoka Magharibi. Tunaulizana kwamba je, if If it happens is the economy of China strong enough to sustain the economic sanction from the western countries is it strong enough Na tunajiuliza je hivi uchumi wa China pale ulivyo leo uchumi wa China ni independent yani unajitegemea kwa asilimia ngapi au ni uchumi na na uchumi wa China uko 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 mikononi mwa serikali ni state planned economy is the economy of china state planned economy au ni uchumi ambao uko kwenye mikono ya watu au ni uchumi ambao upo kwenye makampuni ya watu which kind of economy yani mchina tunajua ni ni communist eh, tunajua miaka ya nyuma ilikuwa ni ilikuwa ni 80, 85% of china ni communist it was only 15% of china ndio ilikuwa ni capitalist hmm? Lakini wao wao wanategemea nini? Wanategemea kitu, kitu kinaitwa low labor. Sababu wana, wana, wana labor force kubwa sana China. Ndio inawasaidia kukua chap kiuchumi. Inawasaidia kukua chap kiuchumi sababu wana labor force kubwa sana. Tanzania pia tuko 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 asilimia sabini na saba ya Tanzania ni vijana. Asilimia sabini na saba ni vijana Tanzania. Lakini je, tunawatumiaje vijana hapo ndo sijui lakini mchina yeye ana ana, ana labor force kubwa sana kubwa ambayo inamsaidia kwenye viwanda kwenye kilimo kwenye biashara anakuwa so fast kulinganisha na Marekani na umoja wa Ulaya sasa tunajiuliza je uchumi wake uko strong enough to sustain any kind of economic embargoes from the west from the western countries is it strong enough eh? tukija kujiuliza kujifanyia assessment mbalimbali utagundua kwamba uchumi wa China ndio mchina yuko vizuri amekuwa kiuchumi yuko so stable ni supplier yuko vizuri uchungu unakuwa kwa asilimia 5.6 una, una grow so fast lakini hayupo so strong kwa sababu bado mchina vile vile pia mwenyewe pia anamtegemea Muhindi anamtegemea Marekani anategemea umoja wa Ulaya anategemea Afrika anategemea Southern Asia anategemea East Europe anategemea South America ili uchumi wake ukue zaidi bado anategemea mabali miliki wa bahari duniani yanayopossess sehemu kubwa ya bahari duniani ni Marekani. Ni Marekani ndio anayemiliki sehemu kubwa ya bahari duniani ni Marekani. Sasa je, ikitokea vita vimeanza, hmm? 
nani atakaye afrika zaidi kati ya mchina na marekani kiuchumi je mchina uchumi wake ni stable enough ni sustainable enough kiasi kwamba hataathirika kutokana na madhara ya vita ama kutokana na vikwazo vya marekani na umoja wa ulaya ataathirika kwa kiasi gani ndio point ya msingi ambapo ipo hapo kuna ambao wasema hapana mchina ni taifa kubwa nyingi nguvu duniani hawezi kuathirika kuna ambao wasema hapana mchina yuko vizuri aji anajiweza yuko vizuri sana hataathirika kuna ambao wasema hapana mchina uchumi wake karibia 95% unamiliki na wachina kwa hiyo yeye yuko vizuri hawezi kuathirika ni sawa tunajibu kujiuliza hapa nani atakaye athirika zaidi kati ya mchina na marekani endapo vita vitatokea kati ya China na Taiwan na Marekani katika maamuzi magumu ya kumpiga pini ama kubwekea vikwazo mchina all over the world sio baharini sio nchi kavu sio angani nani atakaye kuwa affect, highly affected or destroyed kati ya mchina na Marekani Asante sana ni mimi basi mpoki buya kamina mwandagasha baba wa kivita na historia ya dunia mkuu wa Afrika wakadumu kwetu milele basi Hey, katika Mungu asante ni sana